Radio， 欢迎收看毛宝龙新一期视频。前几天我收到了一个私信，就是那个朋友说他已经有将近十年不玩硬三了，一些宝物的属性也早就记不清了。他说他有一个小小的请求，就是我在直播的时候能不能捡起一个宝物看一下它的属性呢？我寻思，与其那样，还不如专门出一期宝物的介绍。制作不易，非常感谢大家的一键三连呀！谢谢朋友们。深渊号角的新增宝物还有组合宝物，我在之前都专门出过视频，所以本期视频就不再过多赘述了。首先是外交加三件套，这三个东西都是降低你投降的费用，而外交术是不同的，它并不可以降低野怪的敌意值，所以说基本鉴定为纯纯的一拖大病。深渊号角可以把这三个组成外交加斗篷，还算稍微有点用。接下来这个是旅行者之戒，这是一个非常强的戒指，可以提升你所有部队一点速度。然后接下来这个是骑士手套，玩家都非常喜欢的一个装备，它可以提升你英雄每天的地图移动距离，你只要带着它过回合就可以享受到这个加成。新的一天你再把它换下去也是完全可以的。有了陆地上的，还有海上的，这个海神项链可以提升你英雄在海里的移动距离，提升的数值比较多，速度有一千点。所以说，你学个航海术，还真的不如带个海神项链或者访问几个灯塔。这个是勇气挂件，提升你三点士气和三点运气。高级领导和高级幸运只需要这一件宝物就可以达成。然后这个更是重量级，它是天使之翼，就是大天使的翅膀。你只要带上它，你就可以飞行。应该是游戏里面除了鬼王斗篷之外最破坏平衡的宝物。接下来是神秘术三件套，首先是魔力神符，带着它每天可以多恢复一点魔法值。魔力护符是每天多恢复两点，然后魔力球可以每天多恢复三点魔法值。怎么说呢？有用，但是不多。这三个可以组合成魔力源泉，你在过回合的时候恢复所有魔法值。这个是持久记忆挂件，让你的部队免受失忆大法的影响。失忆大法电脑不喜欢用，所以说这个宝物很一般。然后是臭名昭著的鹰眼术三件套，这三个宝物已经成功的烂到就在地上放着，我都不想捡的程度。他们最好的归宿恐怕也只是先知小屋的任务。这三个并不可以组成神器，有点小遗憾。接下来是抗魔三件套，抗魔靴可以提升你英雄 10% 的魔抗，披风是 15% 然后还有一个抗魔项链，提升 5% 的魔抗。这三个都带上的话，相当于提升了 30% 深渊号角里面集齐这三个，可以合成一个组合宝物，再提升 20% 魔抗。招魂三件套我就不再过多赘述了，在深渊号角里面，招魂术砍了一半，这些宝物的效力也砍了一半。在玩深渊号角的时候，你选墓园，千万不要勾选比赛规则，因为你一旦勾选，你集齐鬼王斗篷之后，还是招骷髅兵，你见不到失误。迎面走来的是剑术三件套，这些提升技能的宝物，首先你得有这个技能，然后提升的数值是累加的。就比如你的剑术升到高级，提升百分之五十伤害；你在装备提升百分之十五伤害的天宇剑的话，就是提升百分之六十五的伤害。这三个能组合成幻影神功，然后是厄运沙漏和禁锢之灵。如果你或者对手的运气和士气超过零，就会降到零；如果是负三的话，那就没有任何改变。这个禁锢之灵的话，亡灵带一个还是不错的。然后到了武器环节，首先是人马战斧，装备上提升你两点攻击；黑魔剑提升你三点攻击；诅咒铠甲的武器，接着是狼人链家大狼人的装备，装备上之后提升你四点攻击。然后是狂魔棒，食人魔拿的棒子，装备上提升你英雄五点攻击。食人魔铁拳的武器部分，看这个造型应该是没有升级的食人魔拿的。攻击力加六的火神剑，剧情里是末日之刃的组件之一。统御三叉戟，深渊号角的新增宝物，提升英雄七点攻击。遗憾的是，海皇四件套里面没有组合宝物。泰坦巨人拿的短剑，它会提升你英雄十二点攻击，但是降低三点防御。接下来是魔法师之戒三件套，这三个都是提升你英雄魔法的持续时间，但是像丧心病狂、孤注一掷这种只持续一回合的法术并不会生效，所以说提升一点持续时间基本上是不如一点力量的。这三个集齐之后可以合成法师之戒，提升五十回合的持续时间。禁魔披风，你在对战当中，你和对手只能释放一到二级魔法，基本属于一个小号的禁魔球。大兵团决战的时候，敌方装备了这个玩意儿，你想要无损可是很难。的，然后是四系的球，首先是水灵球，提升你水系魔法百分之五十伤害。水系魔法只有一个冰环和冰弹，最烂的一个。火灵球提升你火系魔法百分之五十伤害，这个效果对火盾同样有效。火灵球提升你土系魔法百分之五十伤害。雷鸣爆弹狂喜
，气灵球索姆拉的挚爱提升你气息魔法 50% 的伤害。这样一比就足以看出游戏里面的魔力数值实在是太低了。守护神之盾提升你英雄12点防御，但是降低3点攻击。阿和泰坦之剑一起拿的话，就相当于提升9点攻防，降低的防御最多降到 0， 不会降到负数。海军之盾提升你的英雄7点防御。接下来是邪盾，提升你的英雄六点防御。在前期，这种盾牌还是比较强的。狂魔盾提升你的英雄五点防御，豺狼人王盾提升你英雄四点防御。其中，狂魔盾也是食人魔铁拳的组件。亡灵盾提升你英雄三点防御，诅咒铠甲的组件。这个盾牌应该就是骷髅勇士的盾牌。矮人王盾提升你的英雄两点防御，和人马战斧一样，都是初级宝物。接下来是理财装备，水晶披风穿上之后，每天可以给你增加一个水晶，捡到之后就老老实实交给副将就好了。宝石戒指一天给你增加一个宝石，水银瓶一天给你增加一个水银，这三个还有硫磺戒指可以组合成丰收之角，在每种稀有资源提升一点的同时，再额外提升四点，带上就相当于你每天多了五个硫磺、水银、宝石和水晶。接下来这个是索爷最喜欢的宝物——闪电挂件，让你的部队免受霹雳闪电和连锁闪电的伤害。戴上之后，索爷的连锁闪电就不会再炸到自己人了。尽管这些装备都不错，但是如果选一个带到现实世界的话，我肯定选这个黄金包。黄金带和黄金囊也不错，反正我都不会介意的。黄金包每天给你增加500金币，黄金带每天给你增加750金币，黄金囊增加 1,000 点金币。深渊号角里面这三个可以组合成金戈。每天再给你额外增加 4,750 金币，别说是金币了，我在 B 站能收到这么多硬币，我都高兴的睡不着觉。在座的诸位不表示表示吗？木材车带上之后，每天给你增加一个木头；矿石车增加一个石头。接下来是头盔，第一个可能是城堡里面骑士的头盔，纯白独角盔，带上提升你的英雄一点知识，有用，但是作用一点点。横木甲提升你的英雄一点力量，用枯木卫士制成的盔甲。接下来是诅咒铠甲的另一个组件——骨质胸甲，一看就知道是用骷髅兵做的。骷髅冠也是骷髅勇士戴的头盔，各自提升两点知识和力量。混沌之冠提升你三点的知识，看着比较像地下领主戴的头盔。大蛇神胸甲提升你三点力量，这个装备别的不说，看上去真的很好看。独眼巨人的盔甲提升你四点力量，食人魔铁拳的组件，游戏里面就是独眼王穿的那身。至高法师王冠提升你四点知识，食人魔铁拳最后一个组件。地狱风暴冠提升你五点知识，黄金甲提升你五点力量。深渊号角新增的皇家海妖战甲提升你六点力量，七海王冠提升你六点知识，泰坦巨人的头盔雷神之冠提升你英雄十点知识，但是降低两点力量，一般只有过回合的时候才会带上。只要运用得当，它就是一个单纯提升十点知识的神器。同理，你在城里过回合的时候也要把泰坦战甲放下，它提升你十点力量，但是降低两点知识。水神靴猴版的天使翅膀穿上之后，你就相当于有了凌波微步。火系魔法书装备之后，学习所有火系魔法，就算你没有智慧树，也可以全部学到。但是如果这个地图在设定上就禁止，比如末日审判的话，你装备火系魔法书，你也不会末日审判。气息魔法书，性价比第二强的魔法书，装备上之后你就学会所有的气息魔法。水系魔法书装备上之后，你学会所有水系魔法。最强神器土系魔法书装备上之后，学会所有土系魔法。下龙国发现一个的话，可以直接破局。黄金弓，你在装备上之后，你的所有远程兵无视地形惩罚。永恒之球，你不受驱魔大法的影响。包水之后，你在装备这个，你就可以全部驱散敌人的，有方的不会驱散。这个东西居然也是末日之刃的组件之一，虽然搞不懂有什么联系，但是在剧情里面，它是一个必不可少的组成部分。毁灭之球游戏里面一个非常复杂的宝物，简单来说就是取消了所有生物的抗性。简单来说，你装备上之后，黑龙的魔冕就没了。这个东西卖得很贵，似乎比四系魔法书还贵。神行靴一个神器，可以提升你的英雄在陆地里的移动距离。高级后勤后勤特加神行靴骑士手套，那真的是非常爽。极速项链提升你的部队一点速度。血瓶三件套，首先是活力血瓶，提升你的部队两点生命值。提升的生命值对亡灵和构造体元素同样有效。亡灵海的最爱宝物。生命之戒提升你的部队一点生命值，还有一个活力之戒也是提升你的部队一点生命。这三个可以组合成神圣血瓶，但是血瓶的效果对无生命体没有用。神域之冠游戏里面最强的头盔，提升你全属性六点。如果你开局挖坟或者拯救一个落难船员，直接挖到这个的话，你就直接破局了。
。大天使的剑，先知剑，提升你全属性五点；大天使的盾牌，狮王盾，提升你全属性四点。这都属于在前期你捡到直接破局。接下来是天使项链，提升你的全属性三点。大后期决战的话，如果你没有领导和幸运，你还是带一个勇气挂件更有性价比。圣靴提升你全属性两点，这个好像也是大天使穿的鞋子。神奇战甲提升你全属性一点，在低级宝物里面可以说非常不错。这六个可以合成天使联盟。天赐套装这五个其实组合起来的话，它就是一个泰坦巨人。周天，你的英雄如果带着这个宝物在城里过夜的话，下周一就会提升你相应部队的产量。这些装备依次是提升二级兵五个、三级兵四个、四级兵三个、五级兵两个和六级兵一个。同样的一个宝物，可能在这个城镇就是一个神器，在别的城镇就毛用没有。就比如这个军团之躯，提升你四级兵产量三个，在墓园城绝对的神器。这五个组合之后，可以合成天赐神兵，每周都可以提升你全部城镇百分之五十的生物产量。只要带着就会触发效果，并不一定要在城里。魔法师之帽戴上之后，你会学习所有五级魔法。如果某个图它是禁止飞行和异次元之门的话，这个宝物就会大打折扣。这个宝物你也不用一直带着，你用异次元之门或飞行骑术的时候带着，不用的时候就放下。航海家之帽提升你在海里的移动距离，同时让你的部队免疫漩涡。和海神项链可以组合成一个新的宝物。然后是龙王神力套装，这些宝物都是同时提升你的攻防或者力量和知识。龙眼戒指提升一点攻防，赤龙剑提升两点攻防。尽管龙王神力这个神器一般般，但是这些宝物单独拎出来的话还是不错的。接下来是龙盾提升你的英雄三点攻防。有了龙盾，它自然有龙甲，提升你的英雄四点攻防。拿到之后，虽不至于立刻破局，但是也相当好用。龙骨镜甲穿上之后，提升你一点知识和力量。这是一个一级宝物，你在前期捡到的话非常不错。龙翼袍提升你的英雄两点力量和两点知识，性价比非常高的披风。人称小天使项圈的龙牙项链，提升你的英雄三点力量和三点知识。龙牙冠提升你的英雄四点力量和四点知识。龙王神力套装一共有九件，全部集齐的话还是很困难的。龙眼指环提升你的英雄一点士气和一点运气。极速披风一个大决战的神器，提升你全部部队两点速度。基本上除了天使翅膀和吸血鬼披风之外，它就是最强的披风。冷静挂件在原版什么用也没有，在深渊号角里面非常好用。戴上之后，你的部队免受丧心病狂的影响。原版的 AI 是不会放丧心病狂的，深渊号角的 AI 倒是非常喜欢用。光明挂件戴上之后，你的部队免受双目失明的影响。一个免受心智魔法是多么的强呀！居然拆分成了这么多的宝物。自由意志挂件，你的部队免受蛊惑人心的影响。敌方的电脑是不大喜欢用这个法术的，你只有在和章鱼哥对战的时候，它才稍微有点用。死亡挂件，你的部队免受亡灵杀手的影响。非亡灵派系的话，可以说是一点用也没有。生命挂件，你的部队免受死亡波纹的影响。前期你带上的话，就相当于你会了一个小末日。只可惜死亡波纹这个魔法的伤害实在是太低了。神圣挂件，你的部队免受恶咒附身的影响。雷元素表示，妈妈再也不用担心我会吃胡椒粉了。望远镜带上之后，提升你的英雄一点视野。为什么人家皮克杰姆厉害呀？人家开局有个侦察术，相当于带了一个望远镜。灰镜提升你的英雄一点视野，和望远镜一样。勇士令提升你的英雄一点士气。勇士勋章提升你的英雄一点士气。接下来这个英勇勋章在原版有个 bug， 你在戴上之后，你的部队就会免疫所有心智魔法。深渊号角把这个 bug 修复了。幸运鸟提升你的英雄一点幸运，咱就是说增加幸运的宝物有这么多，这个幸运数是毛用也没有。预言卡提升你的英雄一点运气，幸运四叶草也是提升你一点运气。背后这两个宝物可谓鼎鼎大名，如雷贯耳。战争枷锁，你在装备上之后，你和对手在对战里面都不能逃跑或者投降。理论上，如果你碰见打不过的敌人的话，提前摘了就好。然后是禁魔球、泰泽快乐球。这个禁魔球在宝物商店里卖的话，好像比神域之冠还要贵。那么这就是原版的所有宝物，我又专门出了一期视频，制作非常不易啊！感谢大家一键三连。那么本期视频到此结束，感谢大家收看，咱们下期再见，谢谢朋友们。